giovedì 10 gennaio, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa, subito i quotidiani locali, subito Primo Piano Molise che apre con la politica e con il tagliando in regione al capolinea, Pallante resta sottosegretario e rinuncia alla guida della quarta commissione, Toma conta di chiudere il cerchio entro fine settimana. Il governatore sta perfezionando la ridistribuzione delle deleghe, vanno riequilibrati i carichi ma non prevedo modifiche importanti. Queste le sue dichiarazioni. Ancora critica Romagnolo della Lega, più fondi per i disabili o non voto il bilancio. La replica del Presidente sta ponendo un falso problema. E poi il punto di Gianluca Cefaratti, autonomia differenziata, quale futuro per il Molise a Venafro, inquinamento, la Procura fa prelevare i sedimenti dai torrenti Ravicone e Rava. Campobasso, giunta, fuori solo con la Giovanni, Nagni sindaco al 90% no. La sanità, rinnovati i vertici degli ospedali, dubbi sulle nomine, a Termoli, la ditta non ritira i rifiuti, conferiti male, caos in città. E poi accaduto a Campobasso, giovane donna violentata da un suo amico all'alba di, di Capodanno, indaga la polizia, gli agenti della mobile hanno sequestrato gli abiti di entrambi e l'auto, il referto medico conferma gli abusi. A Pizzone, una curiosità, l'unica dipendente è malata, municipio è chiuso fino all'11 di gennaio. Infine lo sport con Agnone e la Grana, stadio Colcesena a Trivento, il big match in un impianto con capienza ridotta nella foto il presidente Marco Colaizzo. E poi il mercato, Campobasso firma il portiere Rao, il prossimo sarà Calzola. Le ipotesi, Silva, parliamo di Sernia, pensa a schiena per una maglia da titolare. Il traguardo, l'esperienza di Antonello Corradino nell'area scouting del Milan. Da primo piano Molise al quotidiano del Molise, stupro nella notte di Capodanno, una diciannovenne ha denunciato di aver subito violenza da un amico che l'avrebbe dovuta riaccompagnare a casa, shock in un paese alle porte del capoluogo di regione, l'episodio sarebbe avvenuto alla zona industriale di Campobasso, indagini affidate alla squadra mobile. In taglio basso sotto il titolo di apertura c'è la vicenda della giunta di Campobasso con Battista che conferma tutti ma non con la Giovanni per le elezioni scelte condivise. Sotto la testata ambiente enti e comuni molisani potranno impugnare gli atti per l'impianto rifiuti di Sassinoro, la giudiziaria cupola albanese della droga in Basso Molise e lascia nel carcere le persone coinvolte. In taglio centrale c'è striscia la notizia sul Sente per denunciare i disagi in Molise l'inviato Pinuccio, intanto Matticoli denuncia nessuna traccia dei due milioni di euro. C'è l'inchiesta Molise Dati, nuovo corso tra tagli e investimenti. Dentro la notizia, Isernia, Zingaretti e Durante per un nuovo eh, PD e poi Isernia ancora, ETR, reato prescritto per gli ex commissari, regione, provincia, toma all'incontro col ministro Stefani e poi la Romagnolo Tuona, più fondi ai disabili o non voterò il bilancio. Infine lo sport, il patronne dei lupi Circelli scalda la piazza Serie C al più presto proveremo la carta ripescaggio e ancora Mercato Rosso Blu è fatta per il portiere Rao trattativa in atto con il terzino Calzola Agnone Cesena per la società Granata il campo su cui giocare Trivento con Giulianova il eh, 23 dai quotidiani regionali a quelli nazionali andiamo, partiamo dal giornale di Milano con questo titolo Salvini fa naufragio, sconfitto sugli immigrati, vincono i grillini, l'Italia accoglie 15 disperati della Sea-Watch, ira del leghista mai 
consultato, dicono vertice nella notte, Movimento 5 Stelle, ferma Tav e Trivelle ma non la marijuana. E poi eh, questa foto con eh, l'immunologo Fernando Aiuti che aveva 83 anni, suicidio malore, inchiesta dei PM è caduto dalle scale, vinse l'AIDS con un bacio e giallo sulla morte di aiuti. E ancora Maxi multa ai big dell'auto, cartello sui finanziamenti, concorrenza inesistente sui eh, tassi. Andiamo sul Corriere della eh, Sera, anche il Corriere come del resto tanti altri quotidiani apre con eh, la vicenda migranti, Conte resiste, l'ira di Salvini, migranti della Sea-Watch anche in Italia, la Lega così a rischio il reddito, potrebbero essere ospitati dalla Chiesa, accordo con otto paesi, un vertice con il eh, Premier. C'è la vignetta di Giannelli con una barca in, eh, sul mare in burrasca, il vertice di eh, maggioranza con Salvini eh, e eh, Di Maio che sono uno a poppa, l'altro a prua e di mezzo c'è cioè il Premier eh, Conte. E poi il conduttore di Sanremo, Baglioni Amaro e il Vice Premier lo prende in giro, Baglioni ha criticato l'Italia per non aver accolto prima eh, i migranti della Sea Watch e il ministro ha detto pensa a fare altro, pensa a cantare sostanzialmente. Il taglio centrale aiuti e quel bacio storico per vincere la paura dell'AIDS, la morte dell'immunologo, l'ipotesi del suicidio. E poi blocco di tre anni per le trivelle, TAV bocciata il governo e le opere pubbliche la Repubblica Migranti Conte sconfigge Salvini come vedete stesso argomento lo scontro arriva a Palazzo Chigi accordo Unione Europea verranno anche in Italia il ministro non autorizzo nella notte vertice con il Premier poi si è ammorbidito nella foto che eh, propone la Repubblica Quest'oggi c'è questa bella foto di madre e figlia mentre sbarcano dalla eh, Sea Watch. Il commento, il consenso e la eh, coscienza. L'Europa si è dimostrata piccola, l'Italia piccolissima, l'incipit di Claudio Tito. E poi il punto, il governo c'è, ma è finito di eh, Stefano Folli, non è ancora crisi di governo e anzi in qualche modo il collasso dell'esecutivo giallo-verde sarà evitato, tuttavia mai come stavolta eh, ci si è avvicinati al punto di non ritorno. E poi Lega e 5 Stelle vogliono carige i vertici della banca follia, piano di nazionalizzazione, Tria è eh, contrario. Il messaggero, il governo trema sugli sbarchi, anche il quotidiano romano sceglie in apertura questo argomento, i 49 della Sea Watch a Malta, 25 destinati all'Italia dopo l'intesa dell'Unione Europea, vertice notturno a Palazzo Chigi, reddito e quota 100, slitta il eh, decreto. E poi Tria si smarca dai vice premier, Movimento 5 Stelle e Lega vogliono carige di Stato, ma i commissari meglio il mercato, Tria si smarca dai Vice Premier, offensiva mediatica, arma di distrazione di massa per coprire i guai dei eh, 5 Stelle. Sulle, eh, sulla prima del messaggero c'è anche la vicenda TAV, bocciata e stop trivelle nello Ionio, i no dei eh, grillini. E poi l'assalto degli ultra nel cuore di Roma, ipotesi stop alle gare, infine il divorzio del secolo, sorrisi e miliardi, il patron Beson di Amazon rischia di perdere il primato di più ricco del mondo per la separazione con la moglie. Il Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico, finanziario di Confindustria, nuova lotta all'evasione con i dati delle fatture, l'intervista ad Antonino Maggiore, il direttore delle entrate al lavoro per indirizzare i controlli in modo puntuale. Finora nessun problema sulla rete, ricevuti 8 milioni di documenti scarti al 7,3%. Nel 2018 eh, recuperi sui valori 2017 benefici rilevanti se la pagella fiscale è eh, buona. 
chiudiamo con la gazzetta dello sport con i cardi Inter, 100.000 eh, spine, non c'è pace per i bomber argentini, da una parte i Cardi, dall'altra i Guain, parliamo prima di Cardi, il pugno di Marotta, super multa da 100.000 euro per il rientro in ritardo dalle vacanze, Vanda provoca, rinnovo lontano, altre squadre su Mauro e il club la eh, convoca, i Guain invece eh, e Sarri, i Guain, Milan e Sarri match a 3 il manager del Pipita è a Londra però la Juve mette il veto per il prestito e poi Pachetà a un fratello si sistema a Monza nella squadra eh, di eh, Silvio in eh, taglio alto parola di Monci parla dunque il cinquantenne direttore sportivo della Roma, guru di eh, Siviglia, la mia Roma piena di talenti italiani, Zaniolo non si vende, resterà a lungo, siamo un club modello, rispettiamo il fair play, ma serve il nuovo stadio, di Francesco non si tocca, credo in chic, mi piacciono Tonali e eh, Belotti. Bene, è tutto, prima dei saluti diamo uno sguardo al palinzesto, cosa troverete oggi sulla nostra rete? Alle 11 c'è Paese Mio, alle 12 Viva la Musica con Gigione, alle 12.30, alle 14 l'informazione, in diretta dagli studi di Campobasso, alle 16 Sernia nel XX secolo, alle 17.30 Punto Verde, alle 19 Rotocalco, alle 19.30 ancora l'informazione, sempre in diretta, questa volta con Valentina Ciarlante, alle 21 Molise Sport, si parlerà degli impegni delle Molisane nel weekend, ma soprattutto Teleregione riproporrà lo speciale realizzato sulla gara Campobasso Milan del 1988 1 a 3 per i rossoneri eh, gara di eh, Coppa Italia con eh, il racconto eh, del collega Campa e poi alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario bene davvero tutto grazie per averci scelto buona giornata buona mattinata arrivederci